Io credo che questa sera noi siamo qui e eh, apriamo una finestra, una finestra molto importante sul futuro di questo Paese. Per la prima volta, proprio grazie alla rete GAR, grazie a questa banda ultralarga, avremo la possibilità di vedere uno spettacolo molto particolare, uno spettacolo dislocato in quattro differenti luoghi. Credo che eh, la banda ultralarga non solo è uno strumento fisico, ma diventa anche come dire, un indicatore di civiltà. Leggero. Leggero, leggero. Come questo. <ride> La rete GAR nasce fondamentalmente per condividere, per creare una comunità che scambia informazioni, per creare un'attività di ricerca di tipo collaborativo. Parte delle prove l'abbiamo passata dicendo senti, mi ascolti, mi senti, mi senti dall'altra parte, non ti sento, mi senti? Quindi è proprio l'inizio della comunicazione. Okay. Per noi è stato abbastanza entusiasmante cominciare a sondare le possibilità di un, di un rapporto con trasmissione a distanza e tra l'altro di trasformare questa, questa potenzialità, questa possibilità in materiale poetico. Di far questo con il GAR che unisce tra l'altro contemporaneamente dei luoghi così diversi come per esempio dei siti archeologici e luoghi della ricerca, in questo caso Frascati e il Sincrotrone, per me era estremamente interessante. Dimostrare quanto eh, questa, questi strumenti possono essere fondamentali per eh, avvicinare il, il mondo della ricerca, il mondo dei, dei fruitori di massa agli straordinari contenuti che il nostro patrimonio culturale eh, possiede e che richiedono soltanto di essere elaborati. La diretta, la non diretta, la compresenza, la presenza, la presenza nel tempo ma non nello spazio, lo spazio altro che diventa lo stesso spazio, eccetera. E sono entrati in gioco e hanno creato diciamo, un'emozione. No? Le tecnologie che oggi in qualche modo il GAR ha messo a disposizione renderanno possibili servizi, eh, fruizioni dei beni culturali che nel passato era impossibile, ma è veramente impossibile. Quello che vedrete stasera, che vedrete tra un po', è un esempio proprio di questa capacità di interconnessione che offre il GAR, la possibilità di far suonare in posti diversi, eh, eh, componenti diversi eh, di, di una banda. Il momento più bello è stato quando tutto si è messo in moto. 
tu vedevi che tutti quanti trovavano il loro posto, ognuno di noi diventava parte di qualcosa che non avevamo però ancora visto. Ho avuto una sensazione che era l'annullamento dello spazio e la nascita del tempo. Sembra smarrito, poverino. Ecco a voi l'uomo moderno. Mi sono perso. Ad un tratto sono finito in questa strada oscura. Come se fossi sprofondato nel cuore della terra. Osserviamo cosa fa. Sentiamo cosa dice il mio figlio esemplare. Ha anche la possibilità di toccare, di avere a che fare con quello che è la nostra storia, cioè l'Europa, l'archeologia, i monumenti, l'arte. Tra l'altro per questo mi sono divertito a creare una specie di, di spettacolo allegorico, come si faceva nel Rinascimento, con dei personaggi che erano anche delle, delle idee, dei concetti, quando c'era una commissione. Io conosco il tuo nome, ma voglio sentirlo dire da te! Adesso mi metto a urlare, a cantare a squarciagola di fronte ai turisti, di fronte a voi urlo che è finita! Ehi, stai calma, non ti agitare, guarda che si può parlare anche pacatamente. Io sono la furia. Adesso prendo le vesti della rabbia fredda, ragionata, strategica. Io sono il buio. Quello che è stato importante è, dato una possibilità tecnologicamente avanzata alla banda larga che voi avete messo a disposizione, è innestare su questa possibilità un progetto drammaturgico con un senso. E ognuno stava contribuendo sia col computer che con, che con perché era l'attore, ma quando tutto questo si è messo insieme ha cominciato a diventare un fatto e là è stato una, un piacere enorme. Questi risultati essere trasferiti in ambiti culturali completamente diversi, la parola appunto che viene in mente è splendido. È questo sistema di eh, poter dialogare in luoghi diversi e dunque forse anche in appunto nazioni diverse contemporaneamente sia un'opportunità un straordinaria. È stato una, veramente un salto nel futuro, una, 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 grande, una grande emozione che, che eh, ci fa capire come questo, questi strumenti non siano solo freddi strumenti per l'attività la, la scientifica, ma possono diventare anche così l'indispensabile eh, supporto a, una, a forme di, di arte performativa a cui oggi non siamo ancora abituati. Lo scenario nuovo l'avete aperto voi, sinceramente, nel senso è l'idea che è già di per sé innovativa. Vedere questi due spazi insieme, anzi tre, anzi quattro. Come tutte le cose che costano fatica, eh, quando si ha successo, eh, questo eh, diciamo, amplifica ancora di più la soddisfazione. La recitazione che passa attraverso il fatto che sei in collegamento, eccetera, eccetera, tutto cambia. È una... Penso che sia una ricerca da, 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 da fare, la, la rifarei con la curiosità di andare incontro a qualcosa che non conosco.